video, we will discuss about the variable. So when we say variable, that is the characteristic or attribute being studied. So kapag nagkakonduct tayo ng study or statistical inquiry, interesado tayo doon sa characteristic na meron sa sample natin or sa ating population. Okay? So for example, interesado tayo sa gender nila or interesado tayo doon sa age nila and marami pang iba. Okay? So ang tawag doon ay variable, yung mga karakteristik na meron sa population or sample or doon sa ating pinag-aaralan. And then when we say observation, na realize value or category of a variable. So ito yung makikita mo doon sa ating variable. And then we have data set. Pag sinabing data set, collection of all observations from population or sample base dun sa ating variable. Para mas maintindihan natin, let's say meron tayong 100 sample of persons, tapos gusto nating malaman kung ano yung gender nila. Okay? So, ang ating variable dun ay yung gender. Tapos, ano yung ma-observe natin sa gender? It's either male or female. Siyempre, pag bakla, Doon siya kabilang sa male. Pag tomboy naman, kabilang siya sa female. So, walang other gender ha. Okay. And then, so let's say nagtanong na tayo sa 100 na yun. So, ano ba yung gender mo? Ikaw ba ay male o female? So, yung nakuha nating information sa kanila, ang tawag doon ay data. So, let's say 30, yung nagsabi na male sila. Tapos 70, yung nagsabi na female sila. So, yun yung pagkakaiba ng variable and data. Let's proceed to types of variables. Meron tayong dalawang types ng variables, quantitative variable and qualitative variable. So, nagbigay lang ako ng mga keywords sa bawat isa sa kanila para madali natin siyang matandaan or maintindihan. Pag quantitative variable, ang keyword lang natin ay degree. Kasi yung makikita natin dyan ay naka-value or number, yung observations sa quantitative variable. Tapos kapag naman qualitative variable, ang keyword natin ay category. Let's have an example. A for quantitative variable, B for qualitative variable. So, number one, birthplace, that is qualitative variable. So, bakit siya qualitative variable? Kasi yung makikita natin doon, syempre mga lugar na halimbawa Kaluokan o Navotas or Valenzuela or pwedeng mas specific pa na lugar doon so that is category so qualitative variable number 2 weight in kilograms this is quantitative variable kasi ang makikita mo dyan ay mga value let's say 2 kilograms 1.5 kilograms and so on number 3 age in year so makikita mo dyan ay number then or value so this is quantitative variable then height in feet so halimbawa 5 feet 6 feet 7 feet so this is quantitative variable okay, madali lang siyang tandaan no? uh, number pag value or number or yung binigay ko nga na keyword degree quantitative variable tapos category qualitative variable so for religion that is qualitative variable uh, ano makikita natin dyan? May mga born again, catholic, INC, and so on. Marital status, this is qualitative variable. Kasi ang makikita natin dyan, let's say, single, or married, or widow, so, and so on. Then, number 7, body temperatures in degree Celsius. So, this is quantitative variables. So, madalas yan, no? Uh, kapag kinukuhanan ka ng body temperature, let's say 36 degree Celsius. So, that is number. Kaya quantitative variable. Then, for number 8, geographic locations. So, katulad lang yun sa birthplace, di ba? Uh, mga lugar lang din yan. So, that is qualitative variable. Under quantitative variable, we have discrete and continuous. So, nilagay ko lang din dito yung mga keywords para mas madali nating maintindihan yung discrete quantitative variable and continuous 
quantitative variable. So, pag discrete, ang ating keywords ay with gaps okay, or counting. So, pag sinabing with gaps, ibig sabihin, oh, halimbawa, ang values na makikita mo sa variable ay 1, 2, 3, 4, 5. So, may makikita tayong gap doon sa pagitan ng 1 and 2. Hindi kasama doon yung 1.5. So, so, that is discrete. Usually, sa discrete quantitative variable, nakukuha natin yan by counting. Yung mga observations nyan. Okay? Then, for continuous uh, quantitative variable, so, ang keyword na, keywords natin ay with no gap, tapos measuring. So, yung mga values na madala, madalas yung mga values na nakukuha natin sa continuous quantitative variable ay galing doon sa ginawa nating measurement. Okay? Or may measure tayo na something. Okay? Na, then, with no gap, ibig sabihin, sa nagkakaroon tayo na halimbawa ng interval, let's say, between 1 and 5, so lahat ng numbers sa gitna nila kasali. Okay? Wala kang makikita do number doon na hindi kasali. So, yun yung ibig sabihin ng with no gap. Example, A for discrete, B for continuous. Okay? So, number one, number of enrollees. This is discrete. Bakit? Kasi para makuha natin yan, binibilang lang natin kung ilan yung mga nagpa-enroll. And bukod doon, pag enrollees, pinag-uusapan, student yan. Wala naman tayong makikita na yung number of enrollees ay 106.5. O meron bang 0.5 na student? So, that is discrete. Meron siyang gap, tapos galing siya sa counting. Number 2, height. ba para makuha natin yan, sinusukat natin. So, that is continuous. Number 3, weight. Sinusukat din natin yan. That is continuous. Number 4, number of cars. Binibilang yan. And wala tayong makikita ang, ah, uh, halimbawa, ang bilang ng cars ay 26.5. So, meron bang cars na 0.5? So, walang ganon. So, that is discrete. Number 5, age in years. Usually, uh, in reality, no, Kapag age in years ang pinag-uusapan, ang tinutukoy natin doon ay whole number. Okay? Alam ba, pag tinanong ilang taong ka na, ang isasagot mo ay whole number. Let's say 21 or 22. Hindi natin isasagot na I'm 22.0005 years old. So, hindi ganun, no? Usually, ang tinutukoy doon ay whole number. Kaya, kinoconsider natin siya as discrete. Then, number 6, number of math subjects taken in college. So, this is discrete. Then, temperature, kahit, in, kahit naka degree Celsius sa or Kelvin. No? So, ina-include dyan lahat ng uh, decimals sa isang interval. So, that is uh, continuous. Wala siyang gap. And then, number 8, dropouts. So, this is discrete. Bibilangin lang natin kung ilan yung nag -drop. And then, sir, ano tong mga number na to? Okay? So, eto, paalala ko lang, huwag tayong magkakamali na isipin na kapag sinabing discrete whole number, pag sinabing continuous, may decimal. So, huwag nyong gagawing palatandaan yon, Okay? Hindi porket discrete ay palaging whole number, hindi porket continuous, ah, hindi porket may decimal ay continuous agad. So, halimbawa, ang... Halimbawa, nag-roll tayo ng dalawang dice. Tapos, kukunin natin yung average nun ng lalabas. Uh, Doon tayo interesado. Ito yung magiging possible values. No? Halimbawa, average ng dalawang dice na ang lumabas parehong 1-1. Di ba yung dice natin, 1 to 6? Yung makikita doon. O, 1-1 lumabas, kunin yung average nun, that is 1. Tapos, 1, 2 lumabas. Kunin yung average nun, that is 1.5. O, ito lang lahat ng values na makikita natin. So, ang tanong, kapag uh, ito ba ay discrete o continuous? So, this is discrete. May decimal siya, pero discrete siya. Bakit discrete? Meron ba tayong makikita ng 1.3 dito? So, wala. Hindi included ang 1.3, 1.000 something. So, meron siyang gap. Kaya, discrete siya. Okay, although hindi siya galing sa counting, at least nakita natin na meron siyang gap, so kino-consider natin siya as discrete, not continuous. 
Okay, so ibig sabihin, wag nating tandaan na ah uh, wag nating itanim sa isip na kapag may decimal automatic continuous. Uh, pag discrete automatic whole number lang 'yan kasi nga counting, hindi ganoon, okay? So, yun yung dapat nating tandaan. Punta tayo sa qualitative variable. Under qualitative variable, meron tayong tinatawag na dichotomous and multinomial. Pag sinabing dichotomous, two ka dalawa lang yung categories. Okay? Pag multinomial, more than two categories. Madali lang tandaan yan. Example, A for dichotomous, B for multinomial. Number one, gender. Makikita lang natin dyan, male o kaya female. So, that is dichotomous. Religion, napakaraming religion. So, that is multinomial. Attendance, dalawa lang yan. Present or absent. So, that is dichotomous. Halimbawa, late no, sa attendance. At, eh, kahit late siya, present pa rin yan. No? No. Kaya, consider pa rin siya as dichotomous. Then, educational attainment. That is multinomial. Ano ba yung makikita natin sa educational attainment? Elementary, high school, ano ba? Yung, mga tina, yung tinapos mo, ano ba? College, or postgraduate, and so on. 